வணக்கம் இது சார்ட் வீடியோவோட கண்டினியூஷன் இது ரெண்டாவது வீடியோ இதாங்க நார்மலான ரேடார் ஸ்க்ரீன் இப்போ நம்ம கப்பல் வந்து டிஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கு இப்போ நம்ம சார்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டோம்னா இது மாதிரி ஸ்க்ரீன் வந்து ஸ்க்ரீனில் பன்னெண்டு பாயிண்ட் தெரியும் அதாவது நம்ம கப்பலோட ரேடார் ஸ்க்ரீனில் தெரியாது நம்ம இருக்க ஏரியாவுக்கு பக்கத்தில் உள்ள கப்பலோட ரேடார் ஸ்க்ரீனில் இது மாதிரி பன்னிரெண்டு பாயிண்ட் தெரியும் இதில் இந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இருக்குல்லைங்க இதுதான் சாட்டோட லொக்கேஷன் எக்ஸாக்டாக நம்ம கப்பலோட லொக்கேஷன் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் தான் இதுதான் அவங்க கப்பலோட ரேடார் பாயிண்ட் சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு இப்போது இந்த டுவெல் பாயிண்ட்ஸ் எக்கோ பாயிண்ட்ஸை பார்த்த உடனே அவங்களுடைய கப்பலை வந்து நம்மளை நோக்கி நம்மளோட ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டை நோக்கி அவங்க நேவிகேட் பண்ணுவாங்க அப்படி நேவிகேட் பண்ணும்போது இந்த பன்னிரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குல்ல இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் வந்து எதை குறிக்கிதுன்னா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுகளோட உள்ள கேப் வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைல்ஸ் அதாவது பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைல்ஸ் தூரம் தூரத்தை குறிக்குது மொத்தமாக வந்து அரௌண்ட் செவன் மைல்ஸை குறிக்குங்க எல்லா பாயிண்ட்டும் சேர்த்தா இப்போது இவங்களோட கப்பலை வந்து நம்ம சார்ட் லொக்கேஷன் நோக்கி அவங்க கொண்டு வருவாங்க வரும்போது அவங்க ஸ்க்ரீனில் என்ன மாதிரியான மாற்றம் ஏற்படுங்கிறத நான் இப்போ சொல்கிறேன் அவங்களுடைய கப்பல் நம்மளை நோக்கி வரும்போது இந்த பாயிண்ட் எல்லாமே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி சர்க்கிள் ஃபார்மேஷனுக்கு வந்து இருக்குங்க இப்போது உங்கள் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம நம்மளோட சார்ட் லொக்கேஷன் நம்ம நம்ம இருக்க நம்ம கப்பல் இருக்கிற லொக்கேஷன் பக்கத்தில் வந்துட்டாங்கன்னா இந்த எல்லா பாயிண்ட்டுமே சர்க்கிள் மேக் பண்ணிடும் அதோட சென்ட்ரு சர்க்கிள் தான் எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் இப்படி தான் மற்ற கப்பல் வந்து டிஸ்ட்ரெஸில் உள்ள கப்பலை வந்து பொசிஷன் இண்டிகேட்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு அதை வந்து சாட்டை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க ஒன்ஸ் நம்மளை ரெஸ்கியூ பண்ணுற ஷிப் நம்ம ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய ரேடார் ஸ்க்ரீனில் இது மாதிரி சர்க்கிள் சர்க்கிளாக காட்ட ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்து வந்து இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர் ஆன் சார்ட் சார்ட்டை பற்றி அடுத்து என்ன முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா டிடெக்ட் சர்வேயர்ஸ் ஈவன் இன் போர் விசிபிலிட்டி அதாவது இரவு நேரமாக இருக்கலாம் இல்லைனா ரொம்ப பனி ஊற்றுற நேரமாக இருக்கலாம் எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சார்ட் ஆக்டிவேட் ஆன உடனே கண் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் அந்த பர்டிகுலர் கப்பல் உள்ள லொக்கேஷனை ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அடுத்து இட் கிவ்ஸ் ஆடிபிள் சிக்னல் அண்ட் விஷுவல் இண்டிகேஷன் ஆஃப் தி அப்ரோச் ஆஃப் அசிஸ்டன்ஸ் இப்போ நம்மள நம்மள நம்ம டிஸ்ட்ரெஸில் இருக்கிறது வந்து பக்கத்தில் உள்ள கப்பல் பார்த்துட்டாங்க நம்மளை நோக்கி அவங்க வராங்கன்னா நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படின்னா இட் யூஸ் ஆடிபிள் சிக்னல் அலாரம் கொடுக்கும் விஷுவலாகவே நம்ம வந்து ரேடாரில் பார்க்கலாம் மூணாவது வந்து பேட்ரி கெப்பாசிட்டி ஃபோர் நைன்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அதாவது நாலு நாளைக்கு நாலு நாளைக்கு அந்த சார்ட்டை ஆக்டிவேட் பண்ணி வச்சுருக்கலாம் நாலு நாளைக்கு வரைக்கும் அதோடய பேட்ரி கெப்பாசிட்டி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அஞ்சாவது நாலாவது பாயிண்ட் வந்து மினிமம் ரேஞ்ச் ஆஃப் சார்ட் இஸ் ஃபைவ் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் இப்போ வந்து சப்போஸ் நம்ம வந்து லைஃப் ஃப்ளாப்பில் இருக்கோம் நம்ம ஒரு மீட்டர் உயரத்தில் அந்த சார்ட் டிவைஸை ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம்னா மினிமமாக இது வந்து ஃபைவ் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் ரேஞ்ச் வரைக்கும் இது ஆக்டிவேட்டில் இருக்கும் அதாவது நம்மளோட பக்கத்தில் ஃபைவ் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் ஏதாச்சும் விஷால் இருந்தாலுமே அதை வந்து அதுக்கு அவங்க ஸ்க்ரீனில் வந்து நம்மளை காட்டி கொடுத்துரும் அதே மாதிரி சப்போஸ் இப்போ வந்து சார்ட் டிவைஸ் வந்து மேலே வைக்கலை தண்ணியில் மிதக்க வச்சுருக்கோம்னா If flying in the sea, the range may be limited to 1 mile. தண்ணியில் வச்சுருந்தோம்னா ஒரு மைல் வரைக்கும் தான் அந்த ரேஞ்சை காட்டும் இது வந்து அன்சேஃப் பெட்டர் நம்ம ஒரு மீட்டர் உயரத்தில் கீழே தான் நல்லது லைஃப் லேப்டில் டுவெல் ப்ள பல்ஸ் சிக்னேச்சர் ஆன் தி ரேடார் ஸ்க்ரீன் இது சொன்னால் தான் ஒன்ஸ் நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஃபைவ் நாட்டிக்கல் மைல் ஜோனில் உள்ள மற்ற கப்பலுக்கு மற்ற கப்பலோட ரேடார் ஸ்க்ரீனில் டுவெல் பல்ஸ் சிக்னேச்சர்ஸ் காட்டும் அவ்வளோதான் நன்றி